usipokuwa makini utapata shida sana katika kumuomba Mungu Mungu amenipa niwafundishe kumfahamu mpinga Kristo ni nani Kifungu cha kikeki Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili na mstari ule wa 18 Ukisoma nimependa Paulo anisome kifungu hicho Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili na mstari wa 18 Hebu nisomee na wewe Biblia inasema Watoto ni wakati wa mwisho Watoto ni wakati wa mwisho na kama vile nilivyosikia kwamba kama vile Yesu anarudia kama nilivyowafundisha mkasikia kwamba mpinga Kristo ibaje mpinga Kristo atakuja au anakuja hata sasa lakini Yesu anasema hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha wapinga Kristo wengi wamekwisha kutokea kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo Yesu anasema tunajua ya kuwa ni wakati wa mwisho tunapoyaona mambo kama haya tunajua ni wakati wa mwisho Bwana Yesu asifiwe Jana nilikuwa nikiangalia clip moja ambayo imerishwa kwenye mtandao Kashangaa kidogo Kwa sababu nimeona watu wamebebwa wakatolewa nyumbani kanisani wakapelekwa mlimani wote watu wengi wamepelekwa mlimani wakawekwa mlimani lakini kule mlimani yule aliyewapeleka sijui kama ni mchungaji au ni nabii amejenga msalaba kwenye jiwe kubwa kule polini na watu kwa sababu hawajui nilisikitika sana wanafika pale wanaabudu wanateremka wanakaa wanaenda pale ile msalaba wanaabudu wanateremka wanakaa na mtume siyo ni nabii siyo ni nani yuko pale kwenye lile ni msalaba polini mlimani unapoona mambo kama haya Yesu anasema ni wakati wa mwisho amen ni wakati wa kujifunza Biblia na kuifahamu. Ni wakati wa kuchambua mafundisho ya kweli na ya uongo. Nataka niwaambie ni wakati wa mwisho. Na Yesu anafundisha anasema mnapoyaona mambo haya mjue kabisa kwamba ni wakati wa mwisho. Nisikize nitakwenda haraka na nusu saa. Nimekuwa nikifikiri kwa nini watu wanafanyiwa hivyo? Watu wanabebwa kama nyinyi wote mliokaa huko. Watu karibu 300 na kitu. Na kigezo kinachotumiwa ni kwamba hata Yesu aliwabeba watu akawapeleka polini Ni vitu vya ajabu sana ni wakati wa mwisho Nikawa ninajiuliza maswali kwa nini watu wanafanywa hivyo Nikatambua kitu kimoja ambacho nataka niwaambie Nimechafundisha mambo uh, machache wiki iliyopita nilifundisha kama mambo matatu Jambo la kwanza nilisema kwamba mpinga Kristo ni mtu yeyote anayekataa uungu wa Yesu. Nikafundisha sehemu ya pili. Mpinga Kristo ni mtu yoyote anayegeuza neno la Mungu kwa matakwa yake. Yaani analigeuza neno la Mungu kwa matakwa yake. Na nikasema Mpinga Kristo ni mtu yeyote ambaye anamkataa Yesu. Katika sifa hizo nimesema 
tatu nilizofundisha wiki iliyopita ukiziona ujue kwamba hiyo ni tabia ya mpinga Kristo naweza kuwa mimi unaweza kuwa wewe na mtu mwingine leo nina jambo la nne jambo la nne nimeleweka pale nimesema ya kwamba mpinga Kristo ni mtu yeyote anayelifanya kanisa kuwa la kwake watu anawafanya kuwa mali yake kwa sababu mimi ninajua kanisa ni watu waliompokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake hilo ndio kanisa ina maana wewe ni kanisa na mimi ni kanisa kwa hiyo ikiwa mimi nitawageuza nyinyi muwe mimi ndiye niwe kichwa cha kanisa na nyinyi muwe mali yangu mimi ni mpinga Kristo kwa sababu gani kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Waefeso naenda haraka sana uwe pamoja na mimi ukisoma katika kitabu cha Matayo kwa mfano sura ile ya ya 16 mstari wa 18 Yesu anasema nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda Bwana Yesu asifiwe nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda hebu tusome hiyo matayo 16 mstari wa wa ngapi wa 18 Biblia inasema Yes nami nakwambia nami nakwambia wewe ndiye Petro wewe utabaki kuwa ni Petro na juu ya mwamba huu na juu ya ukiri ulio ukiri nitalijenga kanisa nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu wala ile milango ya kuzimu haitalishinda haitalishinda kanisa la Kristo kwa hiyo tunaposoma kifungu hiki tunajua kwamba kanisa ni la Kristo lakini fundisho hili limepotoshwa nikawekwa kanisa kuwa la Petro Petro watu wanatafasiri wanasema kanisa Yesu alipoondoka aliachiwa Petro wanasema hivyo watu wametumia mafungu haya haya kujimilikisha makanisa yanakuwa ya kwao wanajimilikisha makanisa wanasema kanisa liliachwa na Yesu mikononi mwa Petro Petro ndiye anayemiliki kanisa Petro ndiye aliyeachiwa kanisa na wengine wanasema wanakwenda mbali kabisa wanasema huyo ndiye baba mtakatifu aliyeachwa na Yesu kitu ambacho sio kweli Amen ikiwa na, kwa, na kufundisha kweli utaniona mimi ndiye mwenye kanisa la Efeso umefeli mapepo yatakupiga sawa sawa tutakuombea utagaga kila siku kwa nini kwa sababu umehamisha ule uwezo wa kimungu ule uwezo aliyousema Yesu Kristo umebadilisha maneno yake kanisa limekuwa la mtu hii ndio sababu watu wanabebwa wanapelekwa polini na mtu na mtu mimi nilikuwa nikitazama kama siamini hivi na ukifanywa hivyo mtu ana uwezo wa kukufanyia kitu chochote kule polini hata kama wangechomwa wangechomwa tu kwa sababu Yesu alifundisha hivi msiamini watu watakuja watawaambia kwamba kuna Yesu huku msiende wala msi... leo watu wanakwenda paka polini ni ajabu sana sisi tunaangalia ukisoma kifungu hicho hebu nisomee wa Efeso 5 mafundisho haya ni ya uongo kabisa ni kupingana na neno la Mungu wa Efeso 5:23 kwa sababu ukisoma wa Efeso 5 mstari ule wa 23 kaishina nne soma haraka kwa maana mme ni kichwa cha mkeo ehe kama kristo naye ni kichwa cha kanisa yes naye ni mwokozi wa mwili yes lakini yeah kama vile kanisa kama vile kanisa ambao ni sisi ni mtii hiyo kristo tunavyomtii yesu kristo vivyo hivyo 
wake nao watii waume Paulo wakati anafundisha ndoa analilinganisha kanisa na familia kama wewe unavyomtii Kristo Paulo anasema hata wake wawatii waume zao sasa Paulo analiangalia kanisa na familia ya mahali kama ni kitu ambacho kinafanana kwa sababu mwanamke anapokuwa kwenye familia anaieolewa anahitaji kujua ya kwamba nina mwanaume anayeniongoza na kanisa kama kanisa mtu anapoamua kumpokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yake anahitaji kujua ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ndiye anayeniongoza Amen Nimesema ukisema kwamba Petero ndio kichwa cha kanisa maana yake ni kwamba Petero ndiye aliyelifia kanisa kitu ambacho sio kweli Watesalonike wa kwanza sura ya tano msali wa kumi Yesu anasema Paulo anaandika anasema Yesu ndiye aliyelifia kanisa hebu tusomee mafungu yale Biblia inasema Yes ambaye alikufa kwa ajili yetu Yesu alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye ili wewe wapendwa mnanisikiliza sasa ili wewe ili wewe uweze kuishi pamoja na Kristo Amen Sio Petro alilifia kanisa Sio mchungaji amelifia kanisa Sio mtume fulani anayekufundisha alilifia kanisa Yesu Kristo ndiye aliyekufa ili wewe uishi pamoja naye Amen. Ni hatari sana kuishi na mwanadamu. Kuishi na Yesu ni faida kubwa. Amen. Hii ndio sababu Yesu alisema milango ya kuzimu haitanishinda. Kama mtu ana Yesu hawezi kushindwa na milango ya kuzimu. Wapendwa niwaambie kwa nini tuna mapepo? Kwa nini tuna magonjwa? Kwa nini tunalogwa? Kwa nini tunachezewa? Ni kwa sababu hatuna Yesu ndani. Kwa nini tuna hofu? Ni kwa sababu hatuna Yesu ndani. Amen. Amen. Si ndio wafundishaje mnielewe? Mpinga Kristo yupo. Watu wametengeneza kila aina ya njia ya kupata hela na kutengeneza maisha. Na kwa sababu tunaishi duniani, tuna matatizo mengi. Watu wametufanya kuwa kitega uchumi kwa ajili ya shida zao zinazowasumbua. Hasa nilikuwa najiuliza, wanachukuliwa? Wanapelekwa porini? Wanafikwa unawekwa? unaanza kwenda kuabudu ni msalaba lililo kwenye jiwe kuna uhai gani unachukuliwa unaanza kuwa unatapishwa kama mganga wa kienyeji Yesu yuko wapi hebu tusomee warumi 14 mstari wa 9 Bibi inasemaje Sura ya 14 mstari wa tisa Eh Maana Kristo alikufa akawa hai tena. Maana Yesu Kristo alikufa baadaye akawa hai tena. Eme Sikiliza neno la Mungu jifunze ili weje kwa sababu hii kwa sababu hii awamiliki waliokufa anawamiliki waliokufa katika Yesu Kristo na walio hai pia na sisi tulio hai tunamilikiwa na Yesu Mnanielewa Naona kama mnielewi mnanielewa Hebu fanye hivi kama unanielewa. Wewe unamilikiwa na Kristo, hu 
humilikiwi na mchungaji humilikiwi na mtume kiwa na Yesu Kristo huyo ndiye anayetawala maisha yako sasa kwa sababu ya shida mbalimbali watu wamejimilikisha watu wamewafanya kwa miliki zao wamewafanya kwa kiteka uchumi ndio maana unaona cheo cha maaskofu kinagombaniwa kama kwenye siasa ili amiliki cheo cha askofu sasa hivi ni dini kubwa hii ndio sababu mimi sipendi hata utanisikia nasema mimi askofu kanunu hutanisikia nimesema kwa sababu kimesha haribiwa nimesha kuwa biashara Umnapoyaona magomvi kwenye makanisa kuna mmoja anatafuta kuamiliki watu kuwa mali yake. Unapoona askofu anakuja, halafu watu wanapanga magari, wanamshangilia namna hii, wanapiga makofi, maana yake huyu anawamiliki, hawamilikiwi na Kristo. Hiyo ndio sababu makanisa mengine ukiingia unaweza kushangaa. Hao ni wapinga Kristo. Unaambia wafanye biashara mko ngapi humu? Wananyosha mikono. Wanapangiwa siku ya kuonana nayo. Wafanya kazi wa serikalini wananyosha mikono. Wanapangiwa siku ya kuonana na baba. Harafu wale wa kawaida kawaida wenyewe wala hawaitwi. Na faida gani? Sasa wale wafanya biashara wakiitwa wanaambiwa kwamba kisimamu wewe unakusanya shilingi ngapi? Akisema tu biashara yangu ina iko kwa ma kwenye laki tano uh, labda kwa mwezi zaka ya kwa msini Wewe unapokea mshahara wa ngapi? Laki sita zaka yako sitini Halafu wanaandikwa majina wote Mwisho wa mwezi baba anayemiliki wale watu wanakaa. Kama hujatoa anakutumia message kumbuka zaka yako. Halafu baadaye anakutumia na ya pili. Kumbuka usije ukaikosa mbingu. na watu wote kwa sababu wamemilikiwa wanaogopa baba ameniandikia kwa hiyo wanatoa hata pesa ambazo hazina baraka kwa sababu wanazitoa kwa manunguniko wanazitoa kwa razima lakini kwa sababu wanamilikiwa na yeye wanasema ukifa hatukuziki Ndiyo maana wamefika watu wametengeneza sababu mbalimbali. Mbali. Wengine yani vitu vingi kwa sababu wanamilikiwa. Hawa wachungaji hawa mnao wanao wengine wana tabu. Asipopeleka mapato kwa askofu mwisho wa mwezi, anaandikiwa barua umechelewesha mchango, umechoka na kazi. Chungaji anakaa, yani anashida, anatetemeka, anawoga kwa sababu hamilikiwi na kristo, anamilikiwa na mwanadamu. Na kwa sababu tumejenga hisia hizo, kila mmoja aliyeko kanisani, hajiamini ya kwamba yeye ana yesu, anategemea wanadamu. Na sababu hiyo, imetufanya tukae katika dhambi. Na hatuwezi kupata majibu tunao yategemea. Amen. Hebu tuangalie vifungu vichache. Tuangalie tabia. Kwa sababu kuna wale wanaotumia kifungu kile cha Mathayo 16. Ukisema ya kwamba Petro alipewa kanisa, hebu tumwangalie tabia zake. Tuangalie mapungufu kwanza ya Petro. Vingine utasoma. Hebu tuone Matayo 16:22. Hiyo hiyo Matayo. Hebu soma mstari wa 22 mpaka 23. Petro akamchukua. Ni Petro likamchukua Yesu pembeni. 
Akaanza kumkemea. Hebu tulia pale. Unajua Petro alikuwa mtu wa ajabu. Akaanza kumkemea Yesu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amefundisha ya kwamba atakufa, atafufuka, atakwenda mbinguni. Ni Petro likasema mbona huyu anatuharibia biashara? Ameanza kufundisha tena kufa. Harafu aende mbinguni tubaki na nani? Akaona kwamba mafundisho haya watu wataondoka, akamweka pembeni, akaanza kumkemea. Ukisoma kwa ndani anamwambia, usifundishe hivyo. Kwa sababu hawa watu wanaokuja wanaleta mapato, sisi tumeacha familia, tunakula pesa zao, wewe tena unafundisha kuondoka si watatawanyika sasa Yesu, acha hayo mafundisho ni mabaya. Yesu anamsikiliza Petro. Sema huyu vipi? Huyu huyo ndiye anaitwa baba wa kanisa. Sio kweli? Yesu akasemaje sasa? Akisema. Eh eh. Akageuka akamwambia. Yesu akageuka sasa akamwambia Petro. 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 Nenda nyuma yangu. Hebu toka hapa nenda huko nyuma yangu wewe. Shetani wewe ni shetani mkubwa kikwazo kwangu wewe ni kikwazo katika maisha yangu maana uyawasi aliyo ya Mungu kwa sababu uyawasi aliyo ya Mungu bali ya wanadamu unawaza kila siku vitu vya kibinadamu huyo ndiye awe, awe baba mtakatifu huyo ndiye aachiwe kanisa ambaye anaambiwa na Yesu ni shetani huyo ndiye tuseme ya kwamba huyo ndiye tumuenzi <laughs> na sasa hata wa, watu wengi wanawasa mambo ya kibinadamu viongozi wengi na watumishi wengi wanaowachunga wanawasa mambo ya kibinadamu hii ndio sababu kanisa nimepoteza mwelekeo kwa sababu ni siku za mwisho Ndiyo sababu wengine hata wanapofanya maombi tume, kwa sababu ya shida zenu maombi yamegawanywa kwa gredi Huwa nasema kila siku kuna maombi ya 1500 ukitoa 1500 na maombi ni marefu Baba katika china na Yesu tunakemea araye mazao tunakemea avunjaye baraka baba katika china na Yesu naweka nyumba ndani yake naweka gari ndani yake naweka anaweka gari maombi yataombwa makubwa lakini ni kwa sababu gani umetoa elfu hamsini yanakuja maombi ya elfu kumi kumi baba katika china na Yesu bariki ya kaza anazozifanya angalia na matatizo yake yote katika china la Yesu amina yanakuja maombi ya elfu mbili mbili Mungu unajua shida zao utakwenda kuwabariki na Mungu anatazama kwa nini huyo ameombewa maombi makubwa na mazito ni kwa sababu ametoa msini Yesu akamtazama Petro anawaza habari ya fedha anawaza habari ya kwamba atakula nini Yesu akiondoka akamwambia wewe ni shetani wewe ni kikwazo nenda nyuma yangu shetani we maana uyawazi yaliyo ya wanadamu na mimi nataka niwaambie wakristo wa Efeso ikiwa hutakuwa na Yesu utafanywa kuwa kitega uchumi cha mtu. Amen. Utahangaishwa na shetani. Na shetani anajua sana. Mtafundisha kwenye redio nafikiri Jumatatu kesho. Nimesema kwamba shetani anajua kuliko unavyojua ye wewe kwa sababu ni kifaa cha Mungu. Si nyinyi mnamdharau shetani. Shetani ni kifaa cha Mungu. Mchungaji unataka kutuambia nini? Unachaza na shetani ni kifaa. Kwani aliumbwa na nani? Sasa aliumbwa na Mungu. Aliumbwa afanye nini? Atumiwe na Mungu. Na 
ndio sababu shetani ana, na Mungu wanakutana kila kunapoitwa leo apokee taarifa siku moja wakakutana kambi ndugu yangu eh hey, hey, unatoka wapi nikasema natoka duniani ulikuwa unafanya nini ah nilikuwa natembea tembea huku na kule na kuwatazama tazama watu Mungu na yeye anajifanya akasema lakini katika kutembea kwako kwa ndugu yangu umemwona mtu wangu huko ayubu nikasema wapi nimemwona lakini unajua wakakaa vikao cha dakika njiani Mungu na shetani Ehe nieleze anakutia ayubu kwa sababu kwanza amezaa watoto wazuri mhm pili ana ngombe nyingi mhm tatu umembariki kwa fedha mhm alafu wewe Mungu ayubu haukuagi kwa hiyo ulikuwa unasemaje sasa hebu wewe wewe sasa ninamwambia ni shetani Mungu wewe sasa nenda ukayatoe yote yale Mungu akasema aa mimi wakasifanyi hiyo biashara Ndio maana Yakobo anaandika Mungu huwa amjaribu mtu. Kasema wewe kwa sababu ni kifaa changu tembelea kwa Ayubu. Halafu katoe vyote ulivyovisema. Akasema oho sawa bwana. Haya naenda. Nikaenda mara ya kwanza. Nilimtukuta nimetumwa na Mungu. Toa ngombe, toa kila kitu, toa vitu vingi, nikamaliza paka watoto nikarudisha taarifa nikasema nimeyafanya yote lakini bado anaendelea kukutii nikasema sasa kitu gani kingine ulichokiona kiburi chake Mungu anaongea na shetani lakini wakristo wengi wanasema toka shetani nimekuona mwenye mkia na kuvunja na kuua Uta... utamua wewe shetani yupo anaishi <laughs> Nikasikiza maombi feki ya mshiriki mmoja anasema leo tumchinja jipanga sasa wakaanza hayachinja kaa kwa jina la Yesu kaa kwa jina la Yesu asema maskini asiyejua biblia halafu sasa wakakaa wakasemaje tumemaliza tumemaliza mkanyage sasa wakaanza na kukanyaka na kukanyaka na kukanyaga mmemkanyaga eh mtupe nje wakaanza sana wimbo chimba tukutupe chimba tukutupe hicho ni kifaa cha Mungu huwezi kukifanyia kama unavyofikiri ni mafundisho ya utoto na uchanga na nyimbo ambazo hazifai ni mtu ambaye hajakuwa kiroho ni mtu ambaye anafuata anayoambiwa na wanadamu lakini aliye na Yesu anajua shetani kwangu hawezi kwa sababu ninakaa pamoja na Kristo shetani kwangu hawezi kwa sababu Yesu alisema milango ya kuzimu haiwezi kunishinda na kwa sababu hiyo anakaa kwa amani wala hawezi kuogopa kwa sababu anajua Yesu yuko ndani yangu tumesoma anaishi pamoja na sisi unashinda gani hata watu wengine feki mimi nashangaa wasiojo yani haya mafundisho ya utoto haya yanasumbua sana washiriki mtu mmoja akaambiwa kwamba umewahi kumuuliza Mungu juu ya shetani kasema watu kabisa muulize sasa nitamuulizaje mchungaji juu muulize kwa nini Mungu ulimuumba shetani alafu anza kuuliza wewe Mungu kwa nini ulimuumba shetani leo Mungu nataka uniambie akwambie Mungu sababu ya kumumba shetani shetani ni kifaa kwa watu wasio na Yesu kimewekwa kwa ajili ya siku za mwisho kimewekwa kwa ajili ya kukugrade kukupima Biblia inasemaje? Biblia inasema siku tutakapokutana mbele za Bwana. Biblia inasema tutafanana na mkulima mmoja ambaye akiingia shambani 
anapovuna ngano anavuna tu anakata anakata pamoja na mapepe humo humo anayaleta alafu siku ya mwisho sasa atapepeta zile ngano anaziweka garani alafu zile yale makapi anayachoma yote kwa moto hii ndio shetani yupo kukupima ndio mara siku moja anamwambia Yesu Petro yupo shetani kukupepeta kama vile ngano lakini nakuombea wewe imani yako isipunguke na utakaposimama waimarishe na familia yako waimarishe na ndugu zako kwa hiyo wewe unapimwa kila kunapoitwa leo hasa haya hii uchanga wa biblia huu unasumbua sana Ndio maana unaweza kumkuta mtu anaomba maombi fake wana yaja analia. Nione mimi ni mtutu. Nini sisi faido lote? Aone nini? Mtutu gani? Sema kama ni panzi. <laughs> Petro hawezi kuwa baba wa kanisa. Hajarifia kanisa. Kanunu hawezi kuwa baba wa kanisa sijarifia kanisa mnaoona kwenye mitandao hawawezi kuwa mababa wa kanisa kwa sababu hawajarifia kanisa wote wanaochukua nafasi ya kuwa baba hao ni wapinga Kristo hebu tumuone tena huyu nani Petro tena Luka 22 tuone uzaifu mwingine wa Petro Hafu na mariza na kumariza. Ibrahim sema katika Luka 22 msali wa 55. Yes. Na walipokuisha washa moto. Walipowasha moto wakati Yesu anasurubiwa. Katikati ya kiwanja. Katikati kabisa ya kiwanja usiku yamempeleka. Unajua Yesu alipelekwa katikati ya kiwanja na mapagani, mapinga Kristo yakamsurubisha vizuri, yakawasha moto ilikuwa usiku. Ni kama washiriki wasio na Kristo wanavyopelekwa milimani wanapelekwa sehemu mbalimbali. Halafu yalipofika huko yakafanyaje? Waliketi pamoja. Ye. Sasa Petro na yeye akaenda akawa ameketi. Endelea tu. Ndipo jakazi moja. Kaki jakazi kamoja kakamfuata Petro. Ameketi mwangana. Alikuwa ameketi kwenye mwanga kama kwenye taa hizi akamkazia macho akasema kakamkazia macho kakamwambia alo petro <laughs> na huyu alikuwa pamoja naye na huyu kamateni alikuwa pamoja naye akakana akisema petro akasema la e mwanamke wewe mwanamke wewe pumbavu wewe simjui si uweni tu huyo huyo ndiye awe baba wa kanisa huyo ndiye awe mtakatifu baadaye tena Baadaye kitambo mtu mwingine alimuona. Baadaye tena akahamisha kijiwa akakaa kama hapa akafuatwa na libaba limoja. Akasema wewe nawe Mungu. Wewe wewe Petro na wewe ulikuwa pamoja naye. Petro akasema eh. Petro akasema eh. Mtu simtu sisi. Nimeshawaambia sio mimi mnanifananisha. Alafu yapata saa moja. Ikapita kama saa moja tena mtu mwingine mtu mtu ni mwingine ndani kamfuata kwenye kijiwe cha tatu alikaza kusema nikasema hakika na huyu alikuwa hakika kama teni na huyu alikuwa pamoja naye kwa kuwa yeye pia ni mgalilaya huyu naye ni mgalilaya sio myahudi huyu kamata weka pamoja pale msalabani petro akasema petro sasa akaona ngoja nitoe ya mwisho eh wewe Sijui usemalo. Hujui hata usemalo. Mimi simujui. Na papo hapo alikuwa katika kusema. Alipomaliza kusema hivyo, jogoo aliwika. Na jogoo akawika. Halafu Petro akafanyaje? Bwana akageuka akamtazama Petro. Halafu Yesu akageuka kama ninavyogeuka hivi akamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana. Petro akakumbuka alivyoambiwa kwamba ni shetani nikikwazo jinsi alivyomwambia tena alimwambia kabla sijafa utakuwa umenikataa mara tatu leo kabla hajawika jogo utanikana mara tatu utanikana mara tatu akatoka nje akalia petero ikabidi sasa atoke nje akalie kwa machozi komea hata pale 
Huyu ndiye awe baba wa kanisa. Huyu ndiye aabudiwe. Mwanadamu wa kawaida. Hawa wanaochukua makanisa wanajimilikisha. Wanasoma wapi? Amen. Amen. Tena kuna wengine wachungaji wameenda mbali. Ana anamwambia ana Mzee wa kanisa hebu simama. Tumemtenga leo Eliza. Halafu ashike anasema, "Ene! Atoke kwenye kanisa langu." Na atakayeshirikiana naye, huyu. Na yeye tutamshughulikia. Halafu wazee wanamwambia, "Toka, toka, toka. Anatolewa nje." Kanisa. Kanisa niliofiwa na Kristo niliofia wenye dhambi wenye shida wenye mateso leo wanafukuzwa kanisani wanatengwa kuanzia leo nataka niwaonye ukileta mchezo kwenye kanisa langu uliingilia mlango ule utatokea mlango huo huo Mnanisikia Eime Unaitikia iwe hivyo kufukuzwa Ni uchanga wa biblia Ni kuto kujua mandiko Hao ni wapinga kristo Na kama mnafikiri mpinga kristo atakuja kwa njia gani Utamtambua kwa matendo yake Na wafundisha ili mpime kila mafundisho. Pima kila mtu. Pima kila nae kuambia. Je, analoniambia ni sawa na neno.